শোয়েব আহমেদ খান সৌরভ ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওটিতে আলোচনা করা হবে সাফিক্স প্রিফিক্স নিয়ে এখানে প্রশ্ন নাম্বার চার যে কোশ্চেনটি আছে সেটি আজকে আমরা সমাধান করব এটি জেএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ড দু সালে এসেছিল তো প্রশ্নটি শুরু করা যাক প্রথমেই এ নাম্বারে আছে শূন্য স্থান এবং শূন্য স্থানের পাশে ব্রাকেটে একটি শব্দ দেওয়া আছে পার্সিভিয়ার এবং তারপরে আছে ইজ এ গ্রেট ভার্সু টু বি ড্যাশ ইন লাইফ এটি হবে পার্সিভিয়ারেন্স ইজ এ গ্রেট ভার্চু টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ অর্থাৎ জীবনে সফল হতে হলে সফলতা পেতে হলে অধ্যবসায় একটি খুব বড় গুণ দোজ হু ডু নট পার্সিভিয়ার ইন লাইফ বিকাম আনসাকসেসফুল ইন দেয়ার মিশন অ্যান্ড ওয়ানলি ব্লেম দেয়ার লট ফর দেয়ার মিসফরচুন এখানে অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যদি আমরা শূন্য স্থান পূরণ করি তাহলে হবে সি নাম্বারে হবে সাকসেসফুল অ্যান্ড না সি নাম্বারে সাকসেসফুল হবে না হবে আনসাকসেসফুল কারণ ওই যে ওখানে আছে দোজ হু ডু নট পার্সিভিয়ার ইন লাইফ অর্থাৎ যারা জীবনে অধ্যবসায় যাদের নেই যারা সময়কে প্রাধান্য দেয় না যারা সঠিক সময়ে কাজ করে না তারা বিকাম আনসাকসেসফুল যেহেতু নেগেটিভ মিনিং নেগেটিভ মিনিং হলে এখানে যে অ্যাডজেকটিভটি বসবে সেটি বসবে একটি নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে এরকম তাহলে সাকসেসফুল দিলে তো সফল কিন্তু সেরকম অর্থ এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে না এখানে অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে যে যারা অসফল হয়েছে তাহলে হবে আনসাকসেসফুল ইন দেয়ার মিশন মানে তাদের লক্ষ্যে অসফল হয় বা ব্যর্থ হয় অ্যান্ড ওয়ানলি ব্লেম ব্লেম শব্দের অর্থ হচ্ছে দোষারোপ করা এবং শুধু দোষ দেয় দোষারোপ করে দেয়ার লট লট শব্দের অর্থ হলো ভাগ্য এল ও টি এই লট শব্দের অর্থ হলো ভাগ্য কপাল বা অদৃষ্ট তাহলে তারা শুধুমাত্র তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ফর দেয়ার এখানে ডি নাম্বার শূন্য স্থানে শব্দটি দেওয়া আছে ফর্সুন কিন্তু ফর্সুন তো একটি সৌভাগ্য ফর্সুন শব্দের অর্থ সৌভাগ্য এটা হবে না এর নেগেটিভ মিনিং এর অপোজিট অর্ড দিতে হবে ফর্চুনের অপোজিট অর্ড হচ্ছে মিস ফর্চুন এর জন্য ডি নাম্বার যে শূন্য স্থানটি আছে এখানে শব্দ বসাতে হবে মিস ফর্চুন তাহলে লাইনটি এরকম হবে দোজ হু ডু নট পার্সিভিয়ার ইন লাইফ বিকাম আনসাকসেসফুল ইন দেয়ার মিশন অ্যান্ড ওয়ানলি ব্লেম দেয়ার লট ফর দেয়ার মিস ফরচুন রিমেম্বার দ্যাট সাকসেসফুল পিপল আর অলয়েস ড্যাশ সো ট্রাই টু বি পার্সিভিয়ারিং আচ্ছা এখন আচ্ছা এখন এই ই নাম্বার যে শূন্য স্থানটি আছে এখানে কি বসবে এখানে শব্দটি দেওয়া আছে অ্যাক্ট তাহলে অ্যাক্টকে হয় সাফিক্স বা প্রিফিক্স বসিয়ে অর্থর সাথে মিল রেখে এটিকে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে রিমেম্বার দ্যাট অর্থাৎ মনে রাখবে যে সাকসেসফুল পিপল সফল ব্যক্তিরা আর অলয়েস অ্যাক্টিভ আর অলয়েস অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ মানে কি কর্মট অ্যাক্টিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে এই অ্যাক্ট শব্দের সাথে আই ভি ই যোগ করলে হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ এবং এই অ্যাক্টিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্মট তাহলে মনে রাখবে যে সফল লোকেরা সব সময় কর্মট সো ট্রাই টু বি পার্সিভিয়ারিং এরপর এফ নাম্বার শূন্য স্থান আছে এই লাইনের প্রথমেই এবং ব্রাকেটের শব্দটি দেওয়া আছে সিনসিয়ার তারপরে আছে ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ভার্চু তাহলে যেহেতু গুণের কথা বলা হচ্ছে এটা একটা নাউন হবে এবং এই সিনসিয়ারকে নাউন করতে হবে সিনসিয়ারের নাউন হলো সিনসিয়ারিটি সিনসিয়ারিটি ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ভার্সো যে সিনসিয়ারিটি হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা এটি হচ্ছে আরেকটি গুরুত্ব মানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ দ্যাট ড্যাশ এ পারসন দ্যাট ইনাবলস এ পারসন যা মানুষকে সক্ষম করে অ্যাবলের আগে যদি ইন লাগানো হয় তাহলে এটি ভার্ভ হয়ে যায় অ্যাবল মানে দক্ষ আর ইনাবল শব্দের অর্থ কোনো কিছু দক্ষ করা কার্যকর করা তাহলে দ্যাট ইনাবলস এ পারসন যা একটি মানুষকে করে টু অ্যাকমপ্লিশ এ জব অর্থাৎ একটি কাজকে সম্পাদন করতে অ্যাকমপ্লিশ শব্দের অর্থ হলো কোনো কাজ সম্পন্ন করা 
তাহলে কি করে ওই লাইন ওই সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে একটি শব্দ আছে ইনাবলস এ ম্যান টু অ্যাকমপ্লিশ এ জব মানে একটি মানুষকে সমর্থ করে কোনো কাজ সমাধানের ক্ষেত্রে এরপর এই সে শূন্য স্থান আছে এবং এই শূন্য স্থানের পাশে ব্র্যাকেটের শব্দটি দেওয়া আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটা হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশ এ জব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মানে কাজটি কিভাবে সম্পাদন করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সঠিকভাবে এটি অ্যাডভার্ভ করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লি সাথে এ লয় যুক্ত করতে হবে আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভের সাথে এ লয় যুক্ত করলে সেটি অ্যাডভার্ভ হয়ে যায় এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দের অর্থ হলো সঠিক বা যথাযথ এটি একটি অ্যাডজেকটিভ এবং এটিকে অ্যাডভার্ভ করতে হবে এর সাথে একটি এ লয় যুক্ত করে এর পরের লাইন আছে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য ড্যাশ পিরিয়ড অফ এ ম্যানস লাইফ এখানে আই নাম্বার যে শূন্য স্থান আছে সেখানে বসবে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড অফ এ ম্যানস লাইফ অর্থাৎ ছাত্র জীবন হচ্ছে একটি মানুষের জীবনে একটি সোনালি অধ্যায় সোনালি সময় অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে এই স্টুডেন্ট লাইফ এখানে আই নাম্বার হবে গোল্ডেন পিরিয়ড অর্থাৎ পিরিয়ড এটি একটি নাউন পিরিয়ড শব্দের অর্থ সময় সময়টি কেমন স্টুডেন্ট লাইফের সময়টি কেমন ইট ইজ এ গোল্ডেন পিরিয়ড এই জন্য আই নাম্বারে বসবে হলো গোল্ডেন অর্থাৎ পিরিয়ডকে ডেসক্রাইব করবে পিরিয়ড যে নাউনটি আছে সেই নাউন সম্পর্কে ইনফরমেশন দেবে তথ্য দেবে পিরিয়ডকে ফুটিয়ে তুলবে কি অর্থ প্রকাশ করে গোল্ডেন পিরিয়ড এই জন্য আই নাম্বার হবে গোল্ডেন এরপর লাস্ট লাইন আছে ওয়ান শুড নট ড্যাশ দিস পিরিয়ড অফ লাইফ তাহলে একজনের উচিত না কি করা জীবনের এই যে অধ্যায়টি এই যে সময়টি এই যে স্টুডেন্ট লাইফ এই লাইফটিকে একজনের উচিত না এটিকে অপব্যবহার করা এখানে আছে ইউজ যেহেতু শুড নট আছে তাহলে শুড নট মডাল অক্সুলারি ভার্ব এরপরে তো একটি ভার্ব বসবে কিন্তু ইউজ দিলে তো অর্থ সঠিক হচ্ছে না ওয়ান শুড নট ইউজ দিস পিরিয়ড অফ লাইফ এটি তো হচ্ছে না অর্থটি করতে হবে যে একজনের উচিত নয় এই সময়কে অপব্যবহার করা এই জন্য এখানে ইউজের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে আর ইউজের বিপরীত শব্দ হলো মিস ইউজ তাহলে লাইনটি এরকম হবে ওয়ান শুড নট মিস ইউজ দিস পিরিয়ড অফ লাইফ তো এই ছিল এই সাফিক্স প্রিফিক্সটির সমাধান